ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ടു നീറ്റ് മാസ്റ്റർ മലയാളം നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ചാനൽ നീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളുടെ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് വർഷത്തേക്കാലും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നീറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം എം സി ക്യൂസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നീറ്റ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഇങ്ങനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത്തിരി എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ നീറ്റ് നീറ്റ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യമാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അതിൽ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കെമിസ്ട്രി പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഏകദേശം തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യവും വന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ ടി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ടി എ എൻ ടി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ എൻ ടി എ ഇടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് അധികം പോകാറില്ല ഇപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും അപ്പോൾ നീറ്റിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം ഒട്ടും പുറത്തുനിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു സിംപ്ലിഫൈഡ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്രാവശ്യത്തത് വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ടഫ് ടഫ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കെമിസ്ട്രി പേപ്പറും എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ടഫ് ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും എന്നെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നോട്ട് പഠിക്കുക ഇന്നോട്ട് പഠിക്കാതെ ഈ നാളെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നോട്ട് പഠിക്കുക ഇന്നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആകുന്നു നിങ്ങളെ സ്റ്റെത്തസ്കോപ്പ് ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ വൈറ്റ് കോട്ടില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏൺ ചെയ്യണം വെറുതെ ആരും കൊണ്ട് തരില്ല നിങ്ങൾ പണിയെടുത്ത് തന്നെ അത് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണത് അപ്പോൾ അത് നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നീറ്റിൻ്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു വിരലുണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ച് ടഫ് ഉള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഠങ്ങളുടെ വൈസ് അതായത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നാണ്
പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളപ്പോൾ ഈ തലകുത്തി നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില പാഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചില പാഠങ്ങൾ വിട്ട് കളയും അതായത് എളുപ്പമുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയും നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയില്ലാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് പോളിമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഇൻഡേ ലൈഫ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കളയും മിക്ക കുട്ടികളുടെയും ഒരു പറ്റുന്നൊരു സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ എനിക്കിത് പഠിക്കാമായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നാല് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ റാങ്ക് മാറി എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയാനെ വെറും മാർക്കുകൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ മാർക്കും എവ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവ്രി മാർക്ക് എവ്രി സിംഗിൾ മാർക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് പതിനാറ് ലക്ഷം കുട്ടികൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫുൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എൻ്റെ ഞാൻ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നീറ്റ് മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ് ആൾട്ടിസ് പോർട്ടക്സിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ചില എറേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനുഷ്യ സഹജമാണ് എറേഴ്സൊക്കെ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇതായത് കൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഒരു ശരിയാക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവർ റിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൊടുത്തത് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നീറ്റ് മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ നടത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമാന മനസ്സുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കോമ്പറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോമോളിക്യൂൾസിന് ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇത് രണ്ടിനുമാണ് പത്ത് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് പത്ത് പോയിൻ്റ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇത് രണ്ടും ബേസിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് തറ കെട്ടിയാലേ നമുക്ക് വീട് നന്നായിട്ട് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബേസിക് ബേസ് ക്ലിയറാക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാഠം ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയാലും അതിന് ഒമ്പത് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് റാങ്കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫുൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് അത്ര പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സമയം കിട്ടി ദൈവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ടൈം റിവൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം എം സി ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ് അതായത് എം സി ക്യൂവിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് നീറ്റ് മാസ്റ്റർ സ്റ്റഡി ഹാർട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബെസ്റ്റ് 